हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए एक डेरिवेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रिकॉइल एंगल इन लैब सिस्टम एंड स्कैटरिंग एंगल इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बहुत इजी वे में इसको इस वीडियो में समझते हैं चलिए शुरू करते हैं कंसिडर दैट द इंसिडेंट पार्टिकल ऑफ मास एम वन इज मूविंग विद वेलोसिटी यू वन एक ये रहा इंसिडेंट पार्टिकल जिसका मास एम वन है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी यू वन के साथ इन द लैब सिस्टम मतलब ये लैब सिस्टम में हम बात कर रहे हैं को लाइट अगेंस्ट द टारगेट पार्टिकल ऑफ मास एम टू एट रेस्ट मतलब जो टारगेट पार्टिकल है जिसके साथ उसने टकराना है वो अभी रेस्ट पे पड़ा है सपोज दैट इन द लैब सिस्टम द वेलॉसिटी ऑफ रिकॉइल टारगेट पार्टिकल इज वी टू मतलब रिकॉइल टारगेट पार्टिकल मतलब जो टक्कर खाने के बाद आ रहा है वो v2 है एंड एंगल ऑफ रिकॉइल इज बीटा ये देखो ये रहा आपका v2 और ये रहा आपका एंगल बीटा उसके बाद कहते हैं सपोज दैट इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल टारगेट पार्टिकल इज v2 टू डैश अब ये रहा ये हमने सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट uh, रखा यहां पर लैब सिस्टम का रखा अब सेंटर ऑफ मास सिस्टम में कहते हैं उसकी जो वेलॉसिटी है वो वी टू डैश है तो अब क्या है हम इसको रिजोल्व करेंगे वेलोसिटीज को इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस जैसे कि इसको अगर हमने रिजोल्व करना है तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा वी टू कॉस बीटा यहां पर आ जाएगा वी टू साइन बीटा सिमिलरली अगर इसको करूंगा तो फिर ये देखो ये थीटा एंगल था यहां पर जब ये एंगल थीटा था तो यह एंगल कितना आएगा वन एटी थीटा क्योंकि ये एंगल थीटा इसलिए था क्योंकि अल्टीमेटली तो उसी डायरेक्शन के साथ हमने काउंट करना था ना अब यहां पे इसको हमने 180 एटी माइनस थीटा कर लिया क्योंकि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसमें वो एक्स एक्स के साथ 180 एटी माइनस थीटा बना रहा है तो एक्स में इसका हो गया वी टू डैश कॉज वन एटी माइनस थीटा और यहां पर हो जाएगा वी टू डैश साइन वन एटी माइनस थीटा राइट उसके बाद क्या हुआ अब हमने फॉर मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकाल लिया अब x एक्सिस के अलोंग मोशन में क्या हुआ v2 cos टू कॉज बीटा मतलब ये रहा दिस इज इक्वल टू v मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस v2 टू डैश कॉज वन एटी माइनस थीटा अगेन v2 cos कॉज बीटा ये रहा x एक्सिस में अगर देखे तो क्या होगा v इसका जो दिस वुड बी इक्वल टू लैब सिस्टम वुड बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम की वेलोसिटी अब सेंटर ऑफ मास की खुद की भी वेलोसिटी होती है हमने आगे भी इस चीज को समझा हुआ है वीडियोस में प्लस v2 टू डैश कॉज वन एटी माइनस सीटा एंड v2 टू कॉज बीटा अब ये देखो v2 टू v2 टू कॉज बीटा जो है आपका ये रहा दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा v माइनस वी टू डैश कॉज थीटा क्योंकि कॉस वन एटी माइनस थीटा इज वॉट माइनस कॉस थीटा ठीक है ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होनी चाहिए कि कॉस वन एटी माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा होता है अब सिमिलरली अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा वी टू साइन बीटा दिस इज इक्वल टू वी टू डैश साइन वन एटी माइनस थीटा एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री साइन वन एटी माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली अब हमने क्या किया हमने टेन बीटा की वैल्यू निकाल ली ये वैल्यू हमने क्यों निकाल ली ये आगे जाके आपको समझ में आएगा अभी बस इतना दिमाग में रखो जब हमने इनको डिवाइड किया मतलब ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास tan बीटा की कुछ वैल्यू आई tan बीटा की वैल्यू में आप देखोगे v अपॉन वी टू डैश आपके पास बनेगा जिसकी वैल्यू अब हम आगे यूज करेंगे अब देखो v और v2 टू डैश ये हमने जो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो इलास्टिक कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम इलास्टिक कोलिजन इन लैब सिस्टम उसमें हमने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है आई थिंक सो अब तक आपको वो वैल्यूज रट गई होंगी क्योंकि वो वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए फॉर द यूज इन न्यूमेरिकल्स राइट तो उन वैल्यूज को मैंने यहां पर लिख दिया जबकि वी की वैल्यू थी एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू एंड मॉड वी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू थी एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे और यहां पे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा tan बीटा इज साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वन आ जाएगा यहां पे हमने वन पुट किया अब सारी आगे ट्रिग्नोमेट्री चल रही है ट्रिग्नोमेट्री क्या है साइन टू थीटा का आपको फॉर्मूला पता है ना टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा सिमिलरली कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर 
थीटा वही चीज हमने यहां पर पुट कर दिया क्योंकि यहां पे थीटा था तो उसका हाफ कर दिया थीटा बाय टू हो जाएगा और यहां पे ये वन माइनस टू साइन स्क्वे थीटा बाय टू पुट कर दिया इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास बनेगा टेन नाइनटी माइनस थीटा बाय टू अब ये हमने टेन में क्यों किया देखो कॉट थीटा बाय टू बना था बट टेन नाइनटी माइनस थीटा बाय टू इसलिए किया क्योंकि पीछे जो हमारे पास था ये टेन बीटा से स्टार्ट हुआ था जब हमने इनको डिवाइड किया था ना तो लेफ्ट साइड में टेन बीटा था तो इसलिए हमने इस चीज को टेन की फॉर्म में लेके आए उससे हमारे पास बन गया जब लेफ्ट साइड में था टेन बीटा यहां पे आपके पास टेन बीटा है तो ये बीटा इज इक्वल टू नाइनटी माइनस थीटा बाय टू आ गया जिससे आपके पास रिलेशन आ गया वन एटी माइनस थीटा इज ट्वाइस बीटा ये आपको दिमाग में रखना है दैट रिकॉयल एंगल इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम दिस इज इक्वल टू मतलब थीटा जो है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द रिकॉयल एंगल इन लैब सिस्टम 180 एटी माइनस थीटा की फॉर्म में अब जब भी आप रिकॉयल एंगल सेंटर ऑफ मास सिस्टम में लोगे 180 एटी माइनस थीटा थीटा की वैल्यू पुट करोगे दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्वाइस बीटा ये आपको रिजल्ट दिमाग में रखना है दस ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन द रिकॉयल एंगल इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम इज ट्वाइस द रिकॉयल एंगल इन लैब सिस्टम और यहां पर इसका एक स्पेशल केस बनता है वो क्या है कि जब मासेस ऑफ इंसिडेंट एंड टारगेट पार्टिकल आर इक्वल पिछली वीडियो में जो कि रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल इन लैब सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम उसमें भी ये स्पेशल केस बना था जब मासेस इक्वल होंगे तो अब यहां पर हम देखें जब इनके मासेज इक्वल हो जाएंगे तो हमने वहां से निकाल लिया था दैट एल्फा इज थीटा बाय टू ये चीज हमने पिछली वीडियो में देखी थी तो उस चीज को हमने यहां पर पुट किया और हमें मिल जाएगा यहां पर हमने उस चीज को पुट किया अल्फा इज थीटा बाय टू को थीटा की जगह एंड वहां से हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री तो गाइज ये है देखो यहां पे हमने थीटा की वैल्यू पुट की इन टर्म्स ऑफ एल्फा एंड बीटा की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एल्फा आप इसको रखना चाहते हो रख लो या यहां पे सिंपली पुट कर लो मतलब आपने इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके यहां पे पुट करना है एल्फा और बीटा के टर्म्स में इस इक्वेशन को बनाना है तो आपके पास बन जाएगा ये चीज दैट एल्फा प्लस बीटा इज नाइनटी डिग्री जिसका मतलब क्या हुआ दस ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस मतलब जब भी मासेज इक्वल होंगे इलास्टिक कोलिजन में द डायरेक्शन ऑफ द स्कैटर्ड and the recoil target particles are at right angles to each other in the lab system matlab lab system mein hamesha ye ek dusre ke right angle pe pade honge ye hai jo aapki derivation ka ek special केस बनता है राइट सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कोई टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक की डेरिवेशन के लिए कमेंट्स में वो लिखना मैं जरूर वो वीडियो अपलोड करूंगा डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन थैंक यू सो मच